Orang tak semayang tuan-tuan Hina lebih daripada anjing dan babi Mana-mana orang yang tak semayang Air hujan yang jatuh atas rumah dia Lebih kotor daripada air kecil anjing dan babi Orang yang tak semayang hidup atas dunia Kalau kita makan dengan dia Lebih kotor daripada kita panggil anjing dan babi Makan bersama kita Ni tuan-tuan kena jaga semayang Lebih-lebih lagi semayang lima waktu Jangan tinggal Kalau boleh berjemaah Subuh berjemaah Zohor berjemaah Asar berjemaah Berjemaah di masjid Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan kita ni kalau Kejar dunia Kadang-kadang nak semayang pun tak ada Tak sekira nak jemaah Semayang pun tak Tuan-tuan duduk kolong pun Balik kerja lepas asar contohlah pukul lima balik kerja ataupun pukul empat. Kadang-kadang maghrib di atas kereta lagi atas jalan raya jam. Lepas tu kadang-kadang maghrib tak semayang di atas kereta jam. Sampai di rumah isyak, isyak letih pula nak mandi, makan, tidur. Tak ada semayang. Kadang-kadang maghrib tak semayang, isyak tak semayang. Lepas tu sebelum subuh pergi kerja dah. Tak semayang pula zuhur. Eh itu subuh. Lepas tu zuhur waktu orang rehat. Kita ada musyarak tu musyarak ni akhir tak semayang. Asar pun lagu tu juga. Akhirnya kadang-kadang hidup kita 5 60 tahun tak pernah semayang. Habis masa ke dunia, habis masa dengan tak semayang. Allahu Rabbi, orang tak semayang tuan-tuan hina lebih daripada anjing dan babi. Mana-mana orang yang tak semayang, air hujan yang jatuh atas rumah dia lebih kotor daripada air kecil anjing dan babi. Orang yang tak semayang hidup atas dunia Kalau kita makan dengan dia Lebih kotor daripada kita panggil anjing dan babi makan bersama kita Ada satu hadis riwayat menceritakan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Waktu dia jadi khalifah tuan-tuan Waktu dia jadi khalifah satu hari ada orang mati Jadi bila ada orang mati Letak dalam kerana untuk disalatkan jenazah Yang jadi imamnya ialah Sayyidina Abu Bakar Sebab dia khalifah Dia jadi imam semayang tuan-tuan Allahu Akbar Tengah-tengah semayang tu Jenazah dalam kerana bergerak tuan-tuan Lalu lepas daripada semayang Sayyidina Abu Bakar kata Cuba kamu buka tengok Tengok mayat tu jadi babi tuan-tuan Mayat tadi jadi babi Zaman kita ni Allah tak tunjuk tuan-tuan Dibuka tengok jadi babi Kenapa jadi babi? Ada tiga sebab disebut di dalam hadis Nabi SAW Orang yang mati Dirupakan jadi babi Ada tiga sebab atas dunia Yang pertama Dia tak pernah semayan Yang kedua Allah beri harta dia tak keluar zakat Yang ketiga Dia hidup atas dunia tak pernah dengar nasihat daripada ulama' Orang mengajar tak pernah mari Orang mengajar dia tak pergi Orang duduk mengajar di masjid Mengajar di surat dia tak pergi Dia tak dengar Dia buat cara dia je ha, Orang yang ada salah satu daripada tiga Nabi kata bila dia mati masuk kubur Allah rupakan dia wajah babi Wal iya zubillah Sifat orang beriman yang pertama jaga semayang 